எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பன குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி சொல்லி தர போறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல ரைஸ் வரைட்டிங்க அதுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா குவிக் தவா லஞ்ச் உங்களுக்கு குவிக் என்னே அதுலயே பேர் இருக்கு பாத்தீங்களா உங்களுக்கு சீக்கிரத்துல செய்து முடிக்க கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு சரி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாத்திரலாமா பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கப் பச்சை குடை மிளகாய் பொடி பொடியா அரிஞ்சது ஒண்ணு ஒரு தக்காளி பொடி பொடியா அரிஞ்சு வச்சிருக்கேங்க எட்டு பூண்டு பல் தட்டி வச்சிருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீள் நிலமா நைஸா அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நெய் தேவையான அளவு துருவிய சீஸ் கால் கப் உப்பு தேவையான அளவு தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இந்த பாஸ்மதி அரிசி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனியா இப்படி ஒவ்வொன்னா பிரியிற மாதிரி வேக வைக்கிறது எப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைசி புலாவ்ல நான் சொல்லி தந்திருக்கேங்க அதுல போய் நீங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு சுருக்கமாவும் சொல்லிடுறேன் நம்ம பாஸ்மதி அரிசி இல்லாட்டி சாதா ரைஸ் எது இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க சீரக சம்பா ரைஸ் இல்ல பச்சை அரிசி நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ அரிசி எடுத்துக்கோங்க பத்து நிமிஷம் ஊற போடுங்க ஊற போட்டு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு அது நல்லா லேசா வறுத்து எடுக்கணும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையான எந்த அரிசியை பயன்படுத்துறீங்களோ தனித்தனியா உதவியா இருக்கணும்னா எவ்வளவு தண்ணி யூஸ் பண்றீங்களோ அது பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த பாஸ்மதி அரிசி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியா வச்சு பண்ணிருக்கேங்க சரி இப்ப அதன் செய்முறைக்கு போயிடலாங்க ரொம்ப சுலபம் நம்ம இப்ப வந்து ஒரு பேன் அடுப்புல வச்சுக்கலாம் இப்ப பாருங்க பேன் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம பேன் சூடானோ ஒண்ணுங்க அதுல கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல நெய் விட்டுக்கோங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயமும் பூண்டும் போட்டு இப்படி நல்லா வதக்கணுங்க அப்புறம் அதுல தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்த உடனே எப்பவுமே நம்ம உப்பு சேர்த்துப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாங்க தேவையான அளவு வெங்காயமும் பூண்டும் போட்ட உடனே கூட நல்லா மனோங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த தக்காளி வந்து குழைய கூடாதுங்க அந்த பீஸ் அப்படியே தெரியணும் அதனால நம்ம இப்ப வதக்கணும் இல்ல இது போதும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த குடமிளகாய் இருக்கு இல்லையா குடமிளகா போட்டு வதக்கலாம் பச்சையாவே சாப்பிடலாம் குடமிளகாய் மென்மையா இருக்கும் இப்ப போட்ட உடனே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா அது நல்லா பச்சைத்தன்மை மாறிட்டு நல்லா வெந்துரும் அப்படியே ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுடலாம் இப்ப பாருங்க குடமிளகாய் வந்து நல்லா அந்த பச்சை தன்மையில இருந்து ஒரு மாதிரி பழுப்பு நிறமா மாறி இருக்கு அப்ப அது என்ன உணர்த்துதுன்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வெந்துருச்சு அப்படின்னு இப்ப இதுல வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கணும் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும் அதுக்கடுத்து இதை என்ன பண்ணுங்க இந்த தயிரை சேர்த்துக்கணும் நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இருக்கலாம் அடுத்ததுங்க இந்த வேக வச்ச சாதம் இருக்கு இல்லையா அந்த சாதத்தை கலந்துக்கலாம் நல்லா கட்டி பிடிக்காம நல்லா அழகா எடுத்து போட்டு போட்டு கிளறி விடணுங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுங்க நம்ம இந்த சீஸ் இருக்கு இல்லையா துருவிய சீஸ் வந்து கால் கப் சொல்லியிருந்தேன் அந்த சீஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ சீஸ் இல்லை கிடைக்கல அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய சீஸ் எல்லாம் எல்லாம் கிராமங்களில் இல்லை நகர்ப்புறங்களில் கூட வந்துருச்சுங்க சீஸ் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலன்னா பன்னீர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து துருவி போட்டுக்கலாங்க அது கூடுதல் டே சுவை தர்றதுக்காக தான் சீஸ் போடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பன்னீர் போட்டுக்கலாம் பட் ஆல்டர்னேட்டிவா ஏதாவது ஒரு சீஸ் கிடைக்குங்க அதை வாங்கி கூட துருவி போட்டுக்கலாம் அதில் பாதி சீஸ் போட்டிருக்கேன் மேலே வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் வச்சிருக்கேங்க இப்ப பாருங்க டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு நானும் பவுல்ல போட்டேன் கூடுதல் அழகும் கூடுதல் சுவையும் தரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த சீஸ் வந்து மேல இப்படி ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி கூடுதல் சுவை தரும்னா சூடு சூடா இருக்கும் போது நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது அப்படியே பாத்தீங்கன்னா உருகி உருகி உள்ளற போய் இறங்கும் அது வந்து இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம அடுப்புல போட்டு செய்யறது ஒரு டேஸ்ட் இது மேல போட்டு இப்படி திரு இந்த அப்படியே மெல்ட் ஆகி போறதுன்றது வேற இப்ப பாருங்க நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேங்க சீஸோட சாப்பிட போறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதாவது இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷா என்ன சாப்பிடலாம்னா நான் ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல்ல 
நிறைய சைட் டிஷ் போட்டுட்டு வர்றேன் அதில் எது வேணால் சூட் ஆகும் இன்னொன்று அவசரத்துக்கு எதுவுமே பண்ண முடியலன்னா கவலைப்படாதீங்க வெறும் தயிர் இருக்கு இல்லையா தயிரில் சீரகத்தூளும் மிளகாய்த்தூளும் உப்பும் போட்டு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு குவிக் தவா ரைஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா என்ன செய்யறது அது பண்ணுமா இது பண்ணுமா யோசிச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இது போன்ற நல்ல நல்ல ரெசிபிஸ் கிடைக்கணும் இல்லை எங்கள் பாடல்கள் கேட்கணும் இல்லை பியூட்டி டிப்ஸ் வேறு ஏதாவது ஹோம் டிப்ஸ் எல்லாம் தேவைனா நீங்கள்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க அனிதா புஷ்பனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்